Gumu Live inaletwa kwenu na WCF mfuko wa fidia kwa wafanyakazi Ah uh, kwa hali ya mgonjwa wa jinsi ilivyo itabidi alaze Sawa sawa Sijui itakuwaje uh, Shemeji hebu tuongee kidogo <laughs> Mahali anakofanyia kazi Frank wamejiunga kwenye mfuko wa fidia kwa wafanya kazi. Mm, mimi hajawahi kuniambia. Aha, ni mfuko wa fidia kwa wafanya kazi. Kazi yake kubwa ni kulipa fidia staiki pamoja na mafao mengine mm. pale mfanya kazi atakapoumia, kuugua ama kufariki Ehe. kutokana na kazi. Ya kweli au shemeji? Ndio, mfuko wa fidia kwa wafanya kazi ni taasisi ya hifadhi ya jamii iliyoanzishwa kwa ajili ya kushughulikia masuala yote ya fidia kwa wafanya kazi. Pale ambapo mfanya kazi ataumia, ataugua ama fariki kutokana na kazi. Mfuko utalipa fidia kwa ulemavu wa muda mfupi na wa kudumu. Huduma ya matibabu pamoja na mafao mengine mengi. Uchangiaji katika mfuko ni kwa waajiri wote. Sekta binafsi atachangia asilimia moja na sekta ya umma atachangia asilimia sifuri nukta tano ya mshahara. Kuto kujisajili, kuchelewesha au kuto kuwasilisha michango ndani ya muda, mikosa kisheria na adhabu kali zitatolewa. Baria subuhi mpenzi mtazamaji wa Channel 10 karibu na kukaribisha ripinja bora kabisa cha subuhi kipinja baraka mlai. Natangaza masuala ya siasa uchumi kwa jamii na mada kuzi kwa mada ambayo yanakuja kwetu kuzungu sote pamoja. Kumbuka leo hii tulikuwa na mada mbili ya kwanza kwa sasa mpaka tutafikia wakati wa saa 1:30 tutakuwa na mapumziko itakuwa ina koma baada ya hapo kuja kwa mada pili. Nikaribisha mpenzi mtazamaji kumbuke hii ni baraka mlai tunakuja kwenu kwa dhamini mkubwa kabisa wa WCF J WCF ni kitu gani? Narudia tena kama ulio sawa matangazo yetu nasema kwamba huu ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi na, na ni taasisi ya hifadhi ya jamii iliyoundwa kwa mujibu wa kifungu cha tano cha sheria ya fidia kwa wafanyakazi. Unajua ni nini? Wewe mpenzi mtazamaji wa wafanyakazi ambao kwenye sekta binafsi ama taasisi za serikali basi mmojili wako anapaswa kuchangia mchango ambao utakusaidia papunde utapoingia katika uh, kifo uh, maumivu ule mavu na kadhalika lakini haya yakinatokana na aina yako ya kazi unayofanya. Mpenzi mtazamaji endelea kufuatilia baraka kwa live utakuwa unapata dondo tele ambazo na usiana na CWF. Karibu sana mpenzi mtazamaji. E, ni sehemu ya kwanza na mada yetu ndio tunakuzungumza ni tamasha la sekta ya nyumba. Je, ushasikia? Tumeshasikia kuna tamasha kadhaa kadhaa lakini sasa tunakuja tunakutana katika tamasha la sekta ya nyumba. Ni kitu gani hiki? Mtaalamu wangu na mgeni wangu Michael Francis the agent event uh, director kutoka Dark Property Tanzania Limited yuko hapa atafafanua kwa nini kuna tamasha hili na nini ni kitu gani kinalenga watu gani wanalengwa fike hapo nani wahusika na itawasaidia vipi wa Tanzania kwa upana wake yeye ndo atafafanua asubuhi ya leo uh, Michael karibu sana kwetu asante kila haya tumekutana tumeshapanga tiba timbaya ikua Deo. na timbaya leo finali if tumekutana ndio haya watazamaji kim kim mamia wanaofuatilia kipindi cha masomo elfu asubuhi ya leo nikina hapo katika mtandao wetu wanaona live kipindi hiki wanataka kufahamu kwa nini tunakuja kwenye uh, sekta ya uh, tamasha la sekta ya nyumba lakini kabla ya jambo hapo tuambie kwanza da property Tanzania limited ni kitu gani karibu asante uh, da property Tanzania ni kampuni ambayo inajihusisha katika masuala ya kuweka majukwaa ya watu kufanya biashara especially mm. ya real estate mm. kwa hiyo tofauti ya, 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 ya tofauti ya mauzo ya vitu vingine kwa masuala ya real estate kidogo mtu lazima azunguke atafute kwa sababu anasema manunuzi ya makazi au nyumba inaweza ikawa ndio manunuzi lako kubwa kuliko yote yani, kuliko gari kuliko vitu vingine kwa hiyo lazima ufanye uh, maamuzi yaliyo na taarifa sahihi na za kutosha kwa hiyo tumeunda mtandao huo utasaidia watu kununua na kuuza na kuwa na sehemu ya kukompea nyumba uh, mbalimbali ma, kulingana na uwezo wake wa bajeti na vitu kama hizo. Sasa biashara yetu sisi ilianza kwenye mtandao. Kwa hiyo ilikuwa mtu anaweka nyumba yake anatangaza lakini tulikuwa na itoshi tukaja na jarida uh, ambalo linaitwa The Dark Property Magazine. Ilo jarida pia kuwasaidia watu ambao wanataka kuuza na kununua nyumba. Lakini hiyo ikawa itoshi kwa sababu taarifa mbalimbali mtu anakuwa na wazo lakini hawezi kupiga simu katika kila namba ya simu iliyopo kwenye gazeti. Kwa hiyo tuchofanya sasa tumeweka tamasha ambalo tunakutanisha wadau wote wale wa sekta ya nyumba kuanzia wa uza viwanja, wajenzi, eh, mabenki yani taasisi za fedha ambao wanatoa mikopo ya nyumba na wadau mbalimbali katika wanasema value chain nzima ya real estate ndani ya one roof yani chini ya paa moja ambao mtu yeyote ambaye anafikiria kununua nyumba hata zingine kuuza pia lazima ufahamu mchakato mzima, ufahamu wadau mbalimbali ili kama unanunua basi usiwe na changamoto sasa hivi ukitaka kununua nyumba una ukitaka labda kununua nyumba uzunguke na madalali lakini hapana sasa hivi ukifika kwenye tamasha hilo utakutana na wadau mbalimbali 
alafu utaangalia machaguo yako mbalimbali ambayo yanakufaa kulingana na budget na makazi hayo ni maeneo unataka ku, kuishi na vitu kama hivyo Aha, ya mpenzi mzimaji chukua hayo kutoka kwa Kemaiko Francis event director kutoka Da Properties Tanzania Limited kama utangulizo kwenye chetu. Anazunguka kwamba ni tamasha la sekta ya nyumba. Hapa utamkuta anayeuza kiwanja, utamkuta anayeuza matofari, utamkuta anayeuza building material kwa maana uh, rangi, msumeno, sio kitu gani vyote mchana lakini kama itoshi kuna wale ambao watakunua nyumba viwanja kupitia mabanki. Tasisa kifedha na yeye atakapo pale wanyo watakuepo pale kukuambia wanakuhudumia namna gani kwa nini tunakutana kwa sababu inasikana na huduma moja inatofautiana na mtoaji huduma moja anatofautiana na mtoaji huduma mwingine wewe utakuta na unafu ama urahisi wa kupata kwa mara moja na kulinganisha akinambia huyu shilingi 500 huyu ana shilingi ngapi anasema 550 kwa nini kufikia namna kifanya pale unachukua maamuzi kulikoni ukana mjua mtu mmoja ukasema oh huyu ndio sahihi kumbe yuko sahihi zaidi kwa hiyo da property tanzania limited wanaika hayo hiyo tamasha sehemu moja ili wakuti wazunguza nao sasa mtazamaji umesikia na kujua taasisi nafanya nini na mnaambia kwa historia mianzia kwenye mitandao Ndiyo. kwa nini mambo kutoka kwenye mitandao kuja huku tunaamini watu wengi sana sasa kwenye mitandao ya kijamii huko ndiko wanakushinda ndiko wanakubadilisha badilisha na mawazo huko ndiko wanauza na kununuliana kwa nini mmoja kutoka huko sasa ni kutoka kabisa asimia mia moja na bado mpo lakini kwa nini sasa tunakutanisha hawa wadau chini ya mwafuli mmoja karibu ah sawa kama unavyosema hatujatoka kwenye mtandao lakini tumeongeza baadhi ya huduma ikiwa ni pamoja na kutanisha watu sura kwa sura. Mm. Sasa Watanzania wa wengi na maisha ya mjini wakazi wengi wa mjini kidogo ratiba zao ni ngumu. Eh anatoka asubuhi anarudi usiku. Kwa hiyo anatafuta labda siku moja azunguke maduka ya vifaa vya ujenzi. Lakini haiwezi ikawa rahisi yeye kutoka Mwenge kisha Kariakoo Buguluni au labda siku anataka kutafuta mkopo wa nyumba aache kazi alafu waende kwenye taasisi hizi atoke benki moja baada nyingine benki moja baada nyingine kwa kidogo inakuwa ratiba inakuwa zinampa changamoto lakini kwa tamasha kama hili kwa mtu na familia na mtu yote ambaye anataka kufanya ujenzi au kumiliki nyumba atafika siku moja atapata taarifa zote na sahihi na kutoka kwa wataalamu tofauti labda na angesema labda apige hodi tu kwenye branch labda ya, ya benki asinge labda kukuta labda yule mtaalamu wa masuala ya mortgage labda hayupo siku hiyo au labda anahudumia wateja wengine lakini kwenye tamasha hili wataalamu wote watakuwepo na tumeongeza pia paka wataalamu wa masuala ya sheria kwa hiyo masuala ya umiliki masuala ya hati masuala ya, ya wanasema transfer yote yatachambuliwa kwa wataalamu waliobobea haswa kwa hiyo ni, 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 ni ni fursa muhimu sana kwa Tanzania kujitokeza kupokea ili waweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi especially kwenye hii e, sekta ya haya katika tamasha hili la sekta ya nyumba hii ni tamasha la ngapi mshia kufanya kabla hapo na kama ndio mambo ni mbii mafanikio ambayo mmepata na kina changamoto ambayo mmepata mmezipata wakati mnaanza na tamasha kama haya kama mshia kama mshia kufanya sehemu fulani okay. karibu asante hili tamasha letu la nne sasa tumeanza kutoka mwaka 2000 kumi na nne hmm. tulianza pale alafu baadaye tuenda kukua tumefanya mafanikio yamekuwa mazuri kwa tukafanya mwaka 2014 15 tukaongeza kidogo eh, wanasema makundi yanufaika tukaanza kuyapeleka Arusha mwaka huu pia tumeongeza sehemu nyingine ya ziada tumefanya Dodoma mwezi uliopita na sasa hivi tunafanya wiki hii Jumaa tarehe na nane mpaka 30 tutakuwa Arusha New Arusha Hotel alafu baada ya hapo tarehe 20 sita na saba tutakuwa Dar es Salaam Mlimani City. Kwa hiyo mafanikio ni makubwa. Changamoto Mlimani City Dar es Salaam? Uh, Mlimani City yatakuwa tarehe 26 mm-hmm. mpaka 27. Siku mbili tu. Siku mbili tu. Mm-hmm. Uh, lakini kwa Arusha ambayo mwezi itakuwa mwezi August. August. Lakini Arusha ni mwezi huu yani wiki mm-hmm. ya Ijumaa. Mhm. Tarehe 28 mm-hmm. mpaka tarehe 30 ni Arusha Hotel. Mm-hmm. Na uzuri wa vingi wa, wa matamasha hili kiingilio ni bure kabisa. Mm-hmm. Kwa hiyo uh, mtu yoyote anahamasishwa kufika bila kukosa. Mm-hmm. Ndiyo. Haya, mpenzi mtazamaji, tunazungumzia hapa matamasha ambayo tutafanyika mwezi wa saba pamoja na matamasha ambayo tutafanyika mwezi wa nane Ikumbuka kwamba tarehe 28 hadi tarehe 28 hadi tarehe 30 ya mwezi wa saba itakuwa ni Arusha, lakini tarehe 26 hadi tarehe 27 ya mwezi wa nane itakuwa pa Dar es Salaam katika viwanja vya Mlimani City. Vya Mlimani City. Ni conference center pale. Haya, kwa mimi na wewe tunaitwa pale. Haya, tunapozungumza na huduma hizi zinatolewa na taasisi ama makampuni ya shughuli masuala ya real estate kuna watu wawili hapa anayepewa huduma na anayetoa huduma. Tusaidie kuna changamoto gani ambazo zipo umeziona kwa huyu anataka kupewa huduma ndio maana tunapesema tuwe na 
tamasha kama hili tutakutanisha wada wote pamoja tumwangazie huyu anataka kupata huduma anataka kununua kiwanja anataka kununua nyumba anataka ku kuimaintain nyumba yake kuifanya yeah. mpya tena uh, kutafuta vifaa vya ujenzi kutafuta masuala ya kisheria yeah. kuna changamoto gani zipo kwa hao wanaotaja huduma uh, changamoto iliyopo kwanza ni taarifa mm. taarifa zimekuwa haba kidogo kiasi kwamba mpaka mtu hajui anataka nini mm. kwa hiyo hiyo ni changamoto ya kwanza lakini ukiwa mfuatiliaji unaweza ukajua kwamba bwana sasa hivi labda maboresho ya nyumba kulingana na hali ya hewa labda inatakiwa yawe hivi kwa hiyo nitafute wapi eh, wanaita mkandarasi au mtaalamu au kifaa cha namna ambacho cha kunisaidia kitu kama hizo changamoto zingine ni mwitikio kidogo wa Tanzania wamekuwa wakiamini tu maneno ya fundi maneno ya rafiki maneno ya jirani bila wao wenyewe kuwa na opinion yao kwa hiyo ili tamasha litawafumbua macho kuhusu siri nyingi sana za masuala ya uwekezaji ya swasa kwenye hii sekta ambayo wenzetu kidogo jamii ya kiasia wa Asia wameshikilia wame kwa mapana sana kwa hiyo na sisi tupate mwamko tushiriki kwenye uchumi wetu e, na kama tulivyosema awali tamasha hili litakuwa la la bure la wazi kwa hiyo yote anayetaka kushiriki kwa kuja kutembelea anakaribishwa kabisa bila kingili chochote tukaza changamoto kwa hawa watu huduma wao wenyewe unapoambia kwa mwelewa oh tutakuwa tuna tamasha tamasha hili litakutanisha nyinyi watu wa huduma litawaita wa Tanzania wakazi wa Dar es Salaam nje Dar es Salaam waje kuona hizi haya tamasha wakipokea wanadhani nini watafikia malengo yao na mnajua tafikia malengo yao sasa unakuta kwenye makundi ya, ya, ya washiriki ambao unasema wewe kila mtu ana changamoto zake yeah. uh, kuna watu wengine uh, bado hawaamini kwamba huduma kama hii itaweza kumnufaisha moja kwa moja uh, mwingine anakuambia mlete mteja moja kwa moja lakini kufanya maonyesho kama haya tayari ni exposure hata mtu asiponunua pale pale lakini tayari ameshafahamu kwamba taasisi yako inatoa huduma hii na siku anataka au anahitaji wale bidhaa ni moja kwa moja anakufikiria kwa hiyo hiyo ndio imekuwa changamoto kwamba bwana mimi nauza nyumba sasa pale mtu anakuja atakuja na hela mm. hata mtamuziaje kwa hiyo imekuwa hiyo kidogo na changamoto lakini wengi wameshaanza kuelewa sasa na mtukio umekuwa mzuri kadi siku zinavyozidi kwenda uh, wanasema wale wadau wanazidi kuongezeka tofauti na tulivyoanza awali mm. awali ilikuwa ngumu sana nikukumbushe tunaanza tupasha la kwanza kabisa wale shiriki ni wangapi na sasa tunatarajia wangapi watakapo rusha tarehe 28 30 na tarehe 26 hadi 27 hapa Dar es Salaam mvuanza ilikuwaje eh, tulivyoanza hata sisi zile zilizokubali kushiriki mwanzoni kabisa ziko kama 20 Ndiyo. sasa hivi tunazungumzia taasisi karibu 60 na zinaweza zikafika 100 mm. kwa hiyo ni mwitikio mzuri ni mpana ubaya ni kwamba kidogo sasa hivi pia taasisi nyingi zina zina minya bajeti zao za matumizi lakini bado tunaendelea kukua. Kwa hiyo ni mwitikio mzuri sana. Ndio. Wazuri toka wapi kuwa na matamasha kama haya ya matamasha ya sekta ya nyumba yameanzia hapa tu nyumbani Tanzania ama tuliona katika nchi nyingine za jirani na baada ya kusema sasa ah ni vema sisi wangu kama hiki kuwasaidia wa Tanzania ili waweze kupata huduma hizi za sekta ya nyumba. Karibu. Okay. Tuseme tu uchumi unapokuwa na vitu vingi vinafunguka. Kuna matamasha mengi ya namna hii kwa mfano tamasha la saba saba. Mm. Saba saba pale inajiweka mjumuiko wa kila bidhaa kila kila mtu wa huduma. Lakini uh, siku hizi siku zinazozidi kwenda wahitaji wanawasema wanakuwa customized, may, yani wanakuwa na tailor made needs. Yaani mahitaji ya mtu inabidi aanze kulengwa kwa moja moja kwa makundi. Kwa hiyo tuna unaligawa soko kulingana na unahitaji wake. Unaweza kuwa unatafuta simenti lakini ukaenda paka saba saba kwa kukuta watu wa shiriki ni wawili tu. Na kwa hiyo tofauti wa hili tamasha ni kwamba ina focus sekta uh, makususi. Kwa hiyo ina maana wale wadau wa sekta makususi wanapata sasa kupata uh, masuluhu yao ndani ya uh, tamasha moja badala ya kushiriki mwaka huu kwenda mwaka huu au mtu kwenda kukutana na watu ambao kwao wake hawa hawana tija labda kwa hiyo hapa ni kwamba wame specialized kwenye sekta moja tu mimi na wasiwasi kama hii inaweza kukidhi mahitaji ya watanzania kwa sababu ya muda Dar es Salaam tarehe 26 hadi 27 mwezi wa 8 ni siku mbili tu eh halafu Arusha ni siku tatu eh unadhani za kata kiu kweli ya hawa watu kwamba watu woje watu kwa sababu ile siku leo la hala umeanza leo eh mtu anasema nitakwenda kesho kenda kesho ndio siku ya mwisho ndio eh akipata taarifa tarehe 27 ah bwana kuna mwisho tarehe 27 eh akisema tarehe 28 umechelewa wamefunga hawapo ndio msaidie unadhani siku mbili zinatosha kweli kuwafanya watu kwa nini singekuwa basi siku 
kizima kizima eh, maana naona hata mheshimiwa rais naye aliona ile kilicho hili la inake akati anazungumzia matamasha eh, saba saba eh, saba, saba akaongeza sio kama tume watieni watu watazame na waone na kufungua milango fursa kwao okay. eh, hapa nazungumzia siku mbili mpaka siku tatu lakini Zine. uzuri pia wa tamasha letu tumeliweka siku ya weekend mm. kwa ina maana ni mwisho wa juma kwa hiyo tunaelewa kwamba Tanzania wengi wana ratiba ngumu sana za kazi na vibarua vyao kwa tumeweka mwisho wa juma kwa hiyo hiyo pia ni fursa kubwa sana kwa yeyote ambaye ya siku hiyo si ya kazi kwa hiyo pia itakuwa na kama motisha kwa watu kupata kutembelea tungeza kuweka siku ya tungeza kuweka siku jingi lakini zikawa siku za kazi watu wengine ajira zao ni saa 12 mpaka saa moja zi ya jioni kwa vile vile ongekosa hiyo fursa ya kutembelea kwa hiyo naona kuweka ndani ya mwisho wa juma pia ni si mbaya si haba tukipata mwitikio ukiwa mkubwa zaidi then mwakani labda tutaendelea kuboresha na kuongeza idadi ya siku za ushiriki lakini kwa ku kwa siku ya siku ya weekend sio mbaya eh, kwa hiyo tuone kwanza mwitikio then tujue kama inabidi tuongeze siku za hizo za ziada na ziada tofauti na kwamba tukisema tufanye weekdays pia ina maana kuna watu nao wanaonyesha pia ni wanafanya kazi kwa ina maana siku hiyo pia watu waenda kazini Hai, mpenzi mtazamaji kama ndio kwanza unaongea na sisi nakumbusha kipindi hewani ni Baragum Live hapa Channel 10 na ndio mada tunazungumzia ni tamasha na sekta ya nyumba uh, na kipindi hiki kimeja kwenda kwa dhani mzuri kabisa mnono wa WCF hii ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi uh, huu ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi kumbuka wewe mfanyakazi na wafanyakazi mwajiri wako anakuitaji anahitajika kuchangia faulidi kwa ili uweze kupata pale tu iwapo utapata uh, madhara yoyote unapokuwa katika sehemu ya kazi tunazungumzia hizi hizo tunazungumzia ni changamoto tunazungumzia mafanikio mpaka sasa tu watu wanaanza kuwa na, na matamasha kama haya mafanikio ni yapi mafanikio ni kwamba washiriki kwa namna moja au nyingine pia wamesaidia kuboresha mm. eh, kwa mkwambia bana fanya hichi hichi toa hichi hichi toa hichi <coughs> kwa hiyo mwaka hadi mwaka yamekuwa yakiboreka kwa hiyo ni moja ya ya, ya chachu yetu na maana kama ni changamoto nzuri kwetu mm. na hii kipindi hichi tumepata kufanya maonyesho Dodoma wabunge wamepata mwitikio mzuri sana kwa hiyo ni vizuri pia kuka karibu na watu kama wale watunga sera na watunga sheria kwa hiyo na wenyewe wamepata kutusikia tunachokifanya na changamoto zetu zingine tumeshare nao. Kwa hiyo naona gurudumu la maendeleo likienda mbele zaidi. Kwa hiyo ni mafanikio mema. Mafanikio mema. Ndio. Haya, mpenzi msomaji lainza simu ziko wazi hivi sasa. Uh, Piga katika 0712 665 uh, uweze kuuliza maswali kwa mgeni wetu hapa juu ya tamasha la sekta nyumba ambayo itafanyika Arusha uh, na hapa Dar es Salaam hapa Dar es Salaam tuna Dar es Salaam tarehe 26 na tarehe 27 mwezi wa 8 na huko Arusha ni tarehe 28 mpaka tarehe 30 kumbuka ninapozungumza tarehe 28 na 30 ni siku chache sana toka leo ndugu zetu wa Arusha utakuwa na tamasha hilo utakuwa una kinachoendelea ya pale wafanya hivi piga simu sasa tuma jumbe mfupi nitapokea piga simu tuzungumze pamoja tunazungumzia tamasha la nyumba eh tamasha la nyumba la sekta ya nyumba kwenye sekta ya nyumba kuna vitu vingi kama ujenga nyumba kuna kiwanja ukihapata okay, kiwanja kuna namna ya kujenga vibali na kadhalika kuna mkakati hapo lakini pia kuna namna gani ya kujenga nyumba yako vipimo vingapi ukubwa na kadhalika kutoka hapo kuna masuala kulipana uh, kulipa masuala ya kodi sheria na kadhalika na kadhalika hawa watu wote wanatoa huduma watakuwa pamoja wanakutanishwa chini ya kampuni kubwa kabisa nchini Tanzania kwa maana ya Dar Property Tanzania Limited wanawaita watu pamoja ili wewe mtanzania uweze uh, kupata nafasi ya kupata huduma hapo kwa lena simu yupo ngosha mtanashati babake na nema kwa lena simu alo uh, unabipu sasa ngosha vipi wana Ngosha namna gani bwana kosha? Kina hena mhala, eh? <laughs> Ningele kisukuma wewe ndio mielewa. Usibipi, piga simu zote pamoja, piga simu uliye na maswali kwa mgeni wetu hapa ili tuweze kupata taarifa za kutosha. Ah, ukipata taarifa za kutosha, nisika mimi nimezungumza, nimeuliza maswali hapa, nisika maswali haya. Eh, mengine nimeacha na mgeni wetu angetaka kuuliza zaidi, lakini ukiuliza wewe sasa tutapata uh, namna ya kufanya. Ina uh, i, u, watu wa kawaida wanaweza kadhalika kwamba ah matamasha haya ya kununua nyumba ama viwanja yanahusu watu wakubwa watu wenye fedha na wengine watu wa kawaida wanasema si za tuwezi kwenda kwa matamasha kama haya kutokana na uchumi mm. hebu nisaidie ili hata mtu wa kawaida ajue kwamba matamasha haya ni muhimu sana kufika na aweze kupata taarifa kutoka hapo karibu lakini mimi nafikiria hiyo ni dhana potofu tu kwa mm. sababu tumekuwa na wadau mbalimbali wakifanya ushiriki 
kuna taasisi zinauza nyumba paka milioni 32 mshinatano mm. kwa hiyo sizani kama ni wana wanawatoa kwenye watu wenye kipato cha chini mm. wacho ni kipato cha chini kipato cha kati kila mtu atapata namna ya kuhudumiwa mm. kwa hiyo wasisite kutembelea wanakaribishwa sana haya tunambiwa mwenye kipato cha chini cha kati na cha juu wote wanapaswa kufika hapa kwa sababu eh, tamasha hili ya kila mtanzania kwa laila simu hello hello na ngosha mtanashati karibu hali bwana wewe bwana umechelewa kupokea simu hii siwezi kubiki haya haya karibu kwa ibada bwana nashukuru kwa ibada na mimi na sasa umesema tarehe tarehe 26 na 27 sasa itakuwa wapi alafu utakuwa na kiingilio maana sisi ndio 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 wadau sisi kuja kwa kwenye matamasha kama hayo sisi tuangalie hili kinda kama sasa sasa ina maana itakuwa ni wapi alafu shilingi mimi hayo tu leo ngosha mtanashati na ngatupa sina mengi ngosha ndio ndio wewe na usika kwa sababu najua unafanya kazi kwenye taasisi ya fedha hapo 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 usikie namna gani wewe na na yani kiingilio ni bure kabisa na kwa upande wa Dar es Salaam haitafanyika mlimani city pale ule ukumbi wa mikutano wa Mlimani City. Kwa hiyo kiingilio ni bure na maonyesho yatafunguliwa kuanzia saa 4 mpaka saa 12 jioni itakuwa siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Kwa hiyo ngosha uki, ukipata nafasi karibu sana. Ah, nashukuru sana kwa sababu Jumamosi na Jumapili ndio tutakuwa tuko nyumbani. Mm. Nashukuru sana na kuja na kuja kuangalia kumbe ni bure sawa ina shida tangu kwa kiingilio ningekuta mimi sasa chini ya bali baada ya jua ndio Ngosha upate upasu kuja wewe taasisi yako inatakiwa kushiriki utawasaidia pia taasisi zingine ambazo zina taarifa na magenda kushiriki. Sawa sawa. Haya. Atakuwa ni Haya haya tumpokee huyu hapa kwa Lena Simalo. Oh, amepotea. Hebu mwambie taasisi zingine ambazo zina taarifa ambazo zinapata taarifa hapa sasa ambazo aidha ni taasisi za fedha ama makampuni ya kuuza vifaa vya ujenzi ama wanauza nyumba ama wanauza viwanja labda hawana taarifa. Okay. Tuchukue nafasi hii kuanzisha kile kwanza tuongee na huyu hapa. Hello? Salama kabisa habari yako kwako ndani mzangu kwa wapi? Eh Muhammad Muhammad Mustafa Ali Aha Muhammad Sante. Okay, Baki hapo anakujibu mara moja? Haya, haya. Ndugu ndugu yetu wa Mtwara tunashukuru kwa simu. Hata sisi tumepata hamasa ya kufanya tamasha hili nje ya Dar es Salaam na kama tulivyoongea awali tumeshafanya Arusha mwaka jana na mwaka huu tumefanya pia Dodoma kwa hiyo tunaendelea kukua lakini hatuwezi hatuwezi kufika kila pahala kwa siku moja kwa hiyo tuendelee kuvumiliana. Mungu akijali inshallah na mtwala pia tutawafikia. Haya. Tutuongee na taasisi ambazo hapa zina taarifa. Okay. Na unapita kipindi hiki hapa inawezekana tunapata taarifa. Na nyoo ungependa kwa sehemu ya tamasha ile ya nyumba, sekta ya nyumba. Safi. Kwa tamasha kwa mimi kwa taasisi ambazo zingetamani kushiriki lakini labda bado hawajapata taarifa au mwaliko. Uh, wanaweza wakatembelea mtandao wetu uh, wa expo.daproperty.co.tz au wakapiga simu namba 0784 23962 au 0713751868 au wanaweza kutuma barua pepe eh, kwa mtandao namba ya kwanza namba ya kwanza ni 0784 hmm. 23972 au mbadala yake ni 0713751868 ndipo tazamaji hizo ni nambari za kupiga uwezo kupata pia ya 0784 ama 0713751868 piga namba hizo wewe unaota kushiriki kwa maana una, una bidhaa unataka kuionyesha hapo wewe ni sehemu ya wadau wa sekta ya nyumba na unahitaji kupata nafasi ya kuweka hapo watu kufikia wapate taarifa zako fanya hivyo sasa ili uweze kushiriki kule Arusha na hapa Dar es Salaam kama tumetaja kwa tarehe husika ama watembelee katika mtandao wanaweza kutembelea expo.daproperty.co.tz au wanaweza kutuma barua pepe kwenye email hii hapa ambayo ni expo@daproperty.co.tz 
.net .net haya mpenzi msomaji utafanya hivyo basi ili uweze kupata taarifa tembelea hapo ili uweze kujua na madoto ya shiriki na nini upeleke utaambiwa hapo Uh, hawa wenyewe wana cost kidogo ya kuchangia eh hey, wana gharama kidogo ya, ya kuchangia yeah, kidogo na kidogo sio si, si, kubwa sana haya kidogo kizidi kama ikiwa nyingi sana usiana na mimi hapa nafsiria mkurugenzi <laughs> wa kampuni fulani hapo anafurahia haya mpenzi wa zamani bado tunasubiri simu zenu mpige simu tutakwenda hapa kwa kwa mafupi tumefika saa moja na nusu tuna dakika chache kidogo kwanza kuzungumza hili baada hapo baada tukirejea tutakuwa na sehemu ya pili kipindi hiki na tutakuwa na mada nyingine tofauti kidogo hapa tutakuwa na kuzungumza swala la ujasiriamali na atakuwa na kuhusisha na mafunzo ya vikundi vikuu tutakuwa na mgeni tutakuwa nafafanua kwa kina jua hili ambalo tunazungumza piga simu bado tuzungumze wote pamoja tuweze kujua ni nini wanataka kufahamu katika haya ambayo tunazungumza leo hapa asubuhi leo kumbuka tunazungumzia uh, tamasha la sekta ya nyumba piga simu tuweze kuzungumza pamoja piga simu tuweze kuzungumza pamoja kama ama tuma ujumbe katika 0712 kwa watu ambao wanao wanaopanga kutokufika unajua kwa mtu mwingine ah mimi sitakwenda ah tunajua mwanzo wa pili na kauchi ya rusi na magari hebu tumshawishi huyu mtu ili akisha kwamba hapange kukosa karibu kwa mbaya anapanga kukosa <laughs> basi hata naona kama anapanga kuendelea kufeli mm. kwa sababu tamasha hili litampa taarifa nyingi sana muhimu mm. ambazo zitakuwa mwongozo wake katika kufanya maamuzi ya uwekezaji kwenye sekta hii. Mm. Kwa hiyo wanakwambia kama if you planning not to come you are planning to fail. Mm. Kwa hiyo na shauri na hapa masa wale watu wabadilishe fikra hizo watu wapate kutembelea kwa sababu ni bure kiingilio na tumeweka pale Mlimani City ambapo usafiri hata wa umma unaofika pale mm-hmm. daladala chochote unaweza kufika pale kiurahisi kabisa mm-hmm. kwa hiyo wabadilishe maamuzi yeah. okay. tuzungumze kitu kimoja kuna watu ambao wanataka wanaingia kwenye sekta nyumba lakini wanaamini mafundo wanachowaambia wanaamini madalari wanachowaambia wanaamini watu wote ambao ni watu wakati hajakutana mmoja kwa mmoja na mtu wa huduma anayeuza nyumba hajamfahamu anayeuza kiwanja hajamfahamu anayeshughulikia masuala ya leseni watu wengine mpaka wanaongeza tuhuma hata kwa serikali namna kupata mchakato wa kupata uh, vibali vya kujenga na kadhalika na kadhalika ambao ninaamini hapo atakuepo lakini kama tu haitoshi wengine wanaongezewa fedha nyingi zaidi wakiwa okay, kiambo hapa kuna kodi ya serikali na sasa hivi kuna kuna hii kampeni ya kuhitaji visiti ili upate huduma au baada kutoa huduma hebu chukue nafasi kuwaelezea watazamaji kwa nini ni muhimu kufika pale ili kukwepa mtu wa katikati ambaye atakuongezea thamani kile alipinua ama kupatia taarifa ambayo sio sahihi. Karibu. Asante. Uh, kwanza kumwamini mtu si kitu kibaya, ni kitu chema. Uh, ni mtu anavotumia yule uaminifu wake, mm. anaweza kutumia vibaya. Kwa hiyo uh, ushauri wangu mimi ni kwamba watu wakifika pale watapata taarifa zilizo sahihi. Mm. Uh, kwa hiyo wanaweza kaendelea kuchagua kumtumia fundi vile vile, kwa lakini ukishajua kwamba mbao hii ni bora kuliko mbao hii, kwa hiyo hata una wewe fundi unalekea umwagize mm. eh bana mimi nataka hichi nataka kile akufanyie ufundi wake ndani ya kitu unachokitaka yani fundi atoe uh, yani wewe utaki kitu alafu fundi ndio akitoe mm. eh sio fundi akulisha unachokitaka yeye mm. kwa hiyo tamasha hili litampa mtu mwanga wa kupata kuelewa kitu gani kina ni kibora kuliko chenzake kitu gani kinafaa zaidi ndio muhimu wa kushiriki tamasha hili mafundi wataendelea kuwepo madalali wataendelea kuwepo lakini wewe utajua sasa bana mimi nataka nyumba sinza badala ya buguruni kwa sababu mtu alikwambia bana sinza faida zake ni hizi buguruni hasala zake ni hizi kwa hiyo ndio utofauti na ubora wake sio kwamba watu watai watafutika kwenye mzunguluko wataendelea kuwepo lakini at least sasa hivi mteja ya wewe utapata uh, uh, mwongozo sahihi haya <coughs> usipange kukosa fika hapo ili uweze kukutana mtu mmoja kwa mmoja. Amesema mgeni wangu msiba kumwamini fundi unaomwamini endelea kumwamini lakini pia pata taarifa wewe mwenyewe za kutosha ili anachokuambia fundi uweze kumwamini zaidi kwa sababu naamini anakuwa anakuambia kile kile ambacho umependa kwenye tamasha na unakuwa unajua wapi na kitu fulani. Mpenzi mwenzangu bado tupo tunaenda kichacho tukahama sasa kuelekea mwisho. Mwisho wa hii uh, kipindi chetu. Haya. Piga simu na subiri simu zenu. Ah uh, uh, simu zenu inawezekana leo kutukimbia property hapa inakuwa ni rahisi sana kuzungumza labda hawajui nini cha kuna lakini bado naangalia nakoja simu zenu piga simu tuzungumze pamoja nikipata simu moja mbili zaidi ili labda kuulizia hapa tunazungumza so vibaya fanya hivyo sasa tuzungumze pamoja tunazungumzia hapa tamasha la sekta ya nyumba uh, ambalo uh, litakuepo hapa Dar es Salaam tarehe 26 na 27 mwezi ujao kwa maana ya gast na tarehe 28 hadi 30 ya kule Arusha jijini Arusha tayari zote Dodoma umeshapata 
Tunasheki. Patie mrejesho kutoka Dodoma ilikuwa ni. E Dodoma tulifanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu tulikuwa tunafanya kwa mara ya kwanza kwa hiyo hata sisi expectations zetu hazikuwa kubwa sana. Lakini tumeanza kuona Dodoma bila sekta push ya sekta binafsi. Wanasema ku, kuishi ndoto ya kufanya mji mkuu itachelewa kidogo in terms of maendelezo na na ukuaji wa mji. Kwa hiyo wada wengi walitembelea kuona kwa initials wapi pa kuwekeza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni haraka sana kutoa mrejesho wa matunda yake. Lakini ni pahala ambapo watu wengi wamepata hamasa ya kuwekeza na kupitia daraja letu hilo hilo mm. ndio Dodoma bado inatakiwa kujengwa zaidi 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 e, na watu wengi wanahamia zaidi kwa na mwito wa mheshimiwa rais kwamba taasisi za serikali na makampuni ya binafsi kuna kuwekeza maana kuna barozi mbalimbali pia zinataka ziko kule kwa sababu serikali ipo kule kwa maana kwamba ni sehemu moja kwa inatakiwa kujengwa zaidi na tuweze kujenga kama tuna taarifa juu ya wajengaji wa uzaji wa bidhaa na pamoja na namna kumiliki viwanja hivi wasi mpenzi tazamaji fika hapa na fika semingine yote ambayo tunakuwa tunaambiwa kuna tamasha la sekta nyumba ufike upate taarifa za kutosha okay tukielekea kingoni labda achukua nafasi hii ya kumzunguza maneno ya mwisho kabla tukifika katika uh, tamatele karibu okay. uh, kwa 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 niaba ya wenzetu wote tunawaandaa na napenda kuwakaribisha wa Tanzania wote kwa ujumla wao mm. uh, especially wiki ndani ya jiji la Arusha pale tutakuepo kwa Jua Arusha Hotel mm kuanzia tarehe 28 mpaka 30 maonyesho yatafunguliwa saa 4 mpaka saa 12 mm. ndani ya siku tatu mfululizo mm. kwa hiyo wakazi wote wa Arusha na viongo vyake wakanakaribishwa kwa, kwa wingi wao wote mm. wa, wa, bila kukosa kutakuwa okay. na wataalamu mbalimbali tayari taasisi za fedha zimesha confirm tuko nao wadau wa sheria nao wapo wauzaji wa viwanja wapo wauzaji wa bidhaa za ujenzi wapo kwa hiyo almost kila anayehusika na masuala ya ujenzi atakwepo kwa Arusha na kwa Dar es Salaam. Kwa hiyo mtu yote anayefikiria kujenga, kununua, hata kuwekeza ni, ni muhimu sana afike kwenye maonyesho haya. Haya, mpenzi msomaji, uh, na mimi kabisa tumezungumza mengi juu ya tamasha la nyumba na mgeni wangu alikuwa akizungumza naye ni Michael Francis yeye ni event Uh, director toka da property Tanzania Limited tumezungumza mambo mengi sana juu ya mikopo ya ujenzi, umiliki wa nyumba, makazi, vifaa vya ujenzi na kadhalika. Vitu vyote hivyo vitakuepo hapo. Eh uh, nafsi yangu sina maswali mengi ya kutosha kutoka kwake ndio muuliza nadhani tumefikia yale ambayo tukiyotaja. Labda kuna kitu nimekisahau kabla tujinuka hapa. Ah <laughs> mengi tumezungumza lakini tu, saa zingine tuna sisi tuna mengi ya kuzungumza kwa hiyo tukisema tuzungumze yote pia yeah. tuweza tu kumalizia muda wako kipindi kwa hiyo kwa hiyo kama kuna kuna chochote uh, tungeendelea tu, kuwasiliana kuongeza zaidi kuongea zaidi na zaidi yeah. sekta hii ni kubwa sana eh, tunaweza tukatumia siku nzima kujadili kwa hiyo yeah. kwa chochote sisi tunaka uh, tuko, tuko welcoming kwa kwa simu zenu uh, maswali na chochote kile Mkumbusha namba za simu kabla ya kumsha mimi. Uh, namba za simu kwa ajili ya wanaotaka kushiriki ni 0784238962 na au 0713753868 vile vile unaweza kutupata kwa barua pepe ya expo at daproperty.net au unaweza kutembelea tovuti yetu ambayo ni expo.daproperty.co.tz haya mpenzi msomaji mkiamini sasa kwamba umefikia kipindi umepata taarifa za kutosha asubuhi ya leo juu ya tamasha la sekta ya nyumba mgeni wangu anakuja tena ni Michael Francis ye, ni event coordinator kutoka Da Property Tanzania Limited tulizungumzia tamasha la nyumba ama sekta ya nyumba tutafuti katika nambari 0784238962 ama nambari 0713751868 utatafuta pia katika Uh, website yao umesema expo.daproperty.tz ama unaandika katika uh, expo@daproperty.net fanya hivyo ili tuweze kupata taarifa kwa kutosha wewe mwanachi wa kawaida wewe mwenye taasisi ama kampuni yoyote ambayo unadhani na shughuli za ujenzi tufike hapo tuweze kuonyesha wa Tanzania kumbuka kufika kwako hapo ni kufutanua uh, soko lako lakini pia ndio kupata taarifa za kutosha juu ya masuala ya sekta ya nyumba nchini Tanzania mimi naitwa Albert Clarence the King of Bonnie Show ni rusu na mapumziko mafupi kumbuka kipindi hiki sehemu ya kwanza na sehemu ya pili ndio inakuja kwenda kwa dhani mnono wa WCF hawa huu ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi hii ni baraka hii 
Liverpool Live. Asante sana bwana. Asante sana. Asante sana.